అందరికీ నమస్కారము నా పేరు చిన్నాడు చిన్నోడు మరి టెట్ అందరూ కంప్లీట్గా రాశారు కదా ఓకే నెక్స్ట్ స్టెప్ డిఎస్సికి ప్రిపేర్ అవ్వడం సో డిఎస్సిలో ఏ ఏ సబ్జెక్టులకు ఎన్ని మార్కులు ఉంటాయి అనేది మరి ముందు వీడియో చేశాను కాబట్టి దాన్ని చూడండి ఇప్పుడు ఈ యొక్క మరి వీడియోలో పెర్స్పెక్టివ్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్లో ఎన్ని మార్కులు వస్తాయి దాంట్లోంచి ఎన్ని టాపిక్స్ ఉంటాయి మరి పెర్స్పెక్టివ్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది మరి అభ్యర్థులకి చాలామందికి ఇంగ్లీషులోనే ఆ మ్యాటర్ దొరుకుతుంది కాబట్టి నేను దానిని తెలుగులోకి మీకు ఇక్కడ మరి తెలియచేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను కాబట్టి ఆరు చాప్టర్లు ఉంటాయి ఈ ఆరు చాప్టర్లోంచి ఏ ఏ అంశాల నుంచి మరి బిట్స్ వస్తున్నాడు అనేది నేను మీకు తెలియచేస్తాను చూడండి ఇక్కడ పెర్స్పెక్టివ్స్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ ఇది మరి నాలుగు మార్కులు అనేది ఎస్జిటి వారికి సార్ ఇది ఎస్జిటి వారికి అదే స్కూల్ అసిస్టెంట్స్ ఆల్ ఎస్ఈస్కి ఆల్ ఎస్ఈస్కి ఐదు మార్కులు ఇస్తాడు ఇది గమనించాలి ఈ విషయాలన్నీ కూడా నేను ముందు వీడియో మరి చేయడం జరిగింది ఓకే ఇక్కడ ఆల్ ఎస్ఈస్ కంటే మరి ఐదు మార్కులు ఐదు మార్కుల కంటే పది ప్రశ్నలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఒక్కొక్క ప్రశ్నకి అర మార్కు చెప్పిన మరి ఇక్కడ ఐదు మార్కులు ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి ఈ పది ప్రశ్నలు ఆరు చాప్టర్లోంచి రావడం జరిగింది ఈ ఆరు చాప్టర్లు మరి తెలుగులోకి మీకు నేను మరి తెలియచేస్తున్నాను కాబట్టి జాగ్రత్తగా వినండి ఓకేనా హిస్టరీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే విద్యా చరిత్ర ఇది మొదటి చాప్టర్ విద్యా చరిత్ర ఈ విద్యా చరిత్రలో ఏ అంశాలు ఉన్నాయి అని చూడండి ఇక్కడ ఒకటి ప్రాచీన భారతదేశంలోని విద్య పూర్వ వేద మరియు వేదనంతర కాలం మధ్యయుగ విద్య ప్రీ ఇండిపెండెంట్ ఎరా తర్వాత వుడ్స్ డిస్పాచ్ పద్దెనిమిది వందల యాభై నాలుగు హంటర్ కమిషన్ పద్దెనిమిది వందల ఎనభై రెండు హార్టాగ్ కమిటీ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై తొమ్మిది సార్జెంట్ కమిటీ పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగులో విద్య అలాగే స్వతంత్ర అనంతరము భారతదేశానికి స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత కాలంలో విద్య అలాగే మొదలయ్యారు కమిషన్ పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు యాభై మూడు కొటారి కమిషన్ పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగు అరవై ఆరు అలాగే ఈశ్వరిభాయ్ పటేల్ కమిటీ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు ఎన్పిఈ నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ పిఓఏ నైన్టీన్ నైంటీ టూ అభ్యర్థులు గమనించండి ఇచ్చినటువంటి సిలబస్లో నుంచే మనకు ప్రశ్న ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇచ్చినటువంటి సిలబస్లో నుండే ఒక ప్రశ్న ఇవ్వడం జరుగుతుంది అంటే మారుతున్నటువంటి మరి డిఎస్సి పేపర్ విధానం చూస్తే ఇక్కడి నుంచే ఒక ప్రశ్న ఎలాగ ఇస్తాడనేది మీకు తెలియజేస్తాను చూడండి ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా గమనించండి వుడ్స్ డిస్పాచ్ సంవత్సరం పద్దెనిమిది యాభై నాలుగు హంటర్ కమిషన్ పద్దెనిమిది ఎనభై రెండు హర్టా కమిటీ పంతొమ్మిది ఇరవై తొమ్మిది సార్జెంట్ కమిటీ పంతొమ్మిది నలభై నాలుగు అలాగే మొదలయ్యారు కమిషన్ యాభై రెండు యాభై మూడు కొటారి కమిషన్ అరవై నాలుగు అరవై ఆరు ఇలాగా యశ్వరభాయ్ కమిటీ పంతొమ్మిది డెబ్బై ఏడు ఈ యొక్క కమిటీలని ఇచ్చి మరి సంవత్సరాలు అడగడం జరుగుతుంది ఇటువైపు ఉన్న కమిటీలు ఇచ్చి ఇటువైపు సంవత్సరాలు ఇస్తాడు ఈ సంవత్సరాలని కమిటీలని మరి మ్యాచింగ్ చేయమంటున్నాడు కాబట్టి ఇక్కడే ఒక ప్రశ్న అడగడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి మీరు ఖచ్చితంగా వుడ్స్ డిస్పాచ్ అనగాందే పద్దెనిమిది యాభై నాలుగు అంటర్ కమిషన్ అనగాందే పద్దెనిమిది ఎనభై రెండు కొటారి కమిషన్ అనగాందే మరి అరవై నాలుగు అరవై ఆరు కాబట్టి ఇటువైపు కమిటీలు ఇటువైపు సంవత్సరాలు ఇచ్చి మరి మ్యాచింగ్ చేయమన్నప్పుడు ఇక్కడ ఒక ప్రశ్న వస్తుంది కాబట్టి దీన్ని మీరు బాగా చదవండి దీన్ని బాగా చదివిన తర్వాత దీంట్లో ఉన్న అంశాలు మీరు మళ్ళీ తర్వాత చూడవచ్చు కాబట్టి నేను ఇలాగ ప్రతి చాప్టర్ మీద మరి ప్రశ్నలు ఇచ్చి మీకు నేను మరి ప్రేరణ కలిగేలాగా మీరు ఉద్యోగాలు సాధించేలాగా కొన్ని మరి మంచి వీడియోలు మీకు నేను అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది తర్వాత రెండవ చాప్టర్ జాగ్రత్త వినండి సార్ చాలా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి టాపిక్ ఉపాధ్యాయ సాధికారత ఉపాధ్యాయ సాధికారత టీచర్ ఎన్పవర్మెంట్ ఇందులో ఖచ్చితంగా చాలా చాలా ముఖ్యమైన బిట్లు కనీసం ఈ పాఠం నుంచి మరి రెండు ప్రశ్నలు తక్కువ కాకుండా వస్తాయి అందుకని ఇందులో మనకి సాధికారత కోసము జోక్యాలు ఉపాధ్యాయుల కోసము వృత్తిపరమైనటువంటి ప్రవర్తన నియమావళి ఉపాధ్యాయుల ప్రేరణ ఉపాధ్యాయులు మరియు ఉపాధ్యాయ సంస్థల వృత్తిపరమైనటువంటి అభివృద్ధి 
ఉపాధ్యాయ విద్య కోసము జాతీయ రాష్ట్ర స్థాయి సంస్థలు పాఠశాలలో రికార్డులు అలాగే రిజిస్టర్ల యొక్క నిర్వహణ కాబట్టి ప్రతి టీచర్ కూడా ఉపాధ్యాయ సాధికారత గురించి పూర్తిగా నేర్చుకోవాలి ఇది మన ఉద్యోగ ప్రస్థానంలో కూడా చాలా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి టాపిక్ కాబట్టి ఎక్కువ ప్రశ్నలు ఈ ఏరియా నుంచి అడగడం జరుగుతుంది కాబట్టి నేను దీని మీద చాలా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి ప్రశ్నలు మీకు మరి నేను అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఆ వాటిని మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి ఓకేనా తర్వాత మూడవ చాప్టర్కి వెళ్దాం మరి మూడవ చాప్టరు మూడవ టాపిక్ మొత్తం మనకి ఆరు చాప్టర్స్ ఉంటాయి సార్ మూడవ చాప్టర్స్ వర్తమాన భారతదేశము సమకాలీన విద్య అంశాలు ఏంటి సార్ వర్తమాన భారతదేశము సమకాలీన విద్య అంశాలు అంటే ఎడ్యుకేషనల్ కన్సర్న్స్ ఇన్ ద కాంటెంపరీ ఇండియా దీంట్లో ఉన్నటువంటి అంశాలు చూద్దాం ఇది చాలా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి టాపిక్ కూడా ఇది ప్రజాస్వామ్యము మరియు విద్య సమానత్వము సమానత్వము విద్యలో నాణ్యత విద్య అవకాశాల సమానత్వము ఎకనామిక్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఎడ్యుకేషన్ యాజ్ హ్యూమన్ క్యాపిటల్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ హ్యూమన్ వనరుల అభివృద్ధి అలాగే అక్షరాస్యత సాక్షర భారత్ సాక్షర భారత్ మిషన్ అలాగే జనాభా విద్య లింగ సమానత్వము సమానత్వము సాధికారత మహిళలు పటనీకరణ మరియు వలసలు జీవన నైపుణ్యాలు ప్రజాస్వామ్యం మరియు విద్య సమానత్వము విద్యలో నాణ్యత విద్య అవకాశాలు అలాగే ఎకనామిక్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఎడ్యుకేషన్ యాజ్ హ్యూమన్ క్యాపిటల్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ హ్యూమన్ వనరుల అభివృద్ధి అక్షరాస్యత సాక్షర భారత్ అలాగే మరి జనాభా విద్య లింగ సమానత్వము అలాగే సాధికారత మహిళలు పటనీకరణ మరియు జీవన నైపుణ్యాలు అలాగే మూడవ పాఠములోనే ఇంకా చూద్దాం కౌమార విద్య విలువల విద్య మోరల్ విలువ మరియు విద్యలో వృత్తిపరమైనటువంటి నీతి ఆరోగ్యము మరియు శారీరక విద్య సమ్మిళిత విద్యలో తరగతిగతి నిర్వహణ ఇది చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది ఇక్కడ ఖచ్చితంగా ఒక ప్రశ్న ఇస్తాడు ఈ మూడవ పాఠంలో మరి సమ్మిళిత విద్య దగ్గర నుంచి ఒక ప్రశ్న గ్యారంటీ అలాగే సరళీకరణ ప్రవేటీకరణ మరియు ప్రపంచీకరణ దృష్ట్యా మరి విద్య పాత్ర కార్యక్రమాలు మరియు ప్రాజెక్టులు ఇక్కడ చూడండి ఇందులో మనకి సమ్మిళిత విద్య చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు చదవాల్సింది అలాగే సరళీకరణ ప్రవేటీకరణ అలాగే ప్రపంచీకరణ అంటే గ్లోబలైజేషన్ ఇక్కడ ఈ నాలుగు టాపిక్లు చాలా ముఖ్యమైనవి అంతేకాదు ఇక్కడ చూడండి కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ ఎఫెప్పండ్ ఏపీపీఈపీ ఇది కూడా ముఖ్యమైనది డిపిఈపి సర్వశిక్ష అభియాన్ అలాగే ప్రాథమిక స్థాయిలో బాలికల విద్య కోసం జాతీయ కార్యక్రమాలు అలాగే ఎన్పిఈ జిఈఎల్ ఎన్పిఈ జిఈఎల్ అనే ప్రోగ్రాము రాష్ట్రీయ మాధ్యమిక శిక్షా అభియాన్ అంటే ఆర్ఎంఎస్ఏ చాలా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి టాపిక్స్ ఇవన్నీ అందుకనే సమ్మిళిత విద్య నేర్చుకోవాలి సరళీకరణ ప్రవిటీకరణ ప్రపంచీకరణ అలాగే ఎఫ్ఎఫ్ డిపిఈపి సర్వశిక్ష అభియాన్ అలాగే ప్రాథమిక స్థాయిలో మరి జాతీయ కార్యక్రమాలు అంటే ఎన్పిఈ జిఈఎల్ అలాగే రాష్ట్రీయ మాధ్యమిక శిక్షా అభియాన్ అంటే ఆర్ఎంఎస్ఈ అంటాం ఇవన్నీ కూడా చాలా చాలా ముఖ్యమైన అంశాలు అంతేకాకుండా మూడవ పాఠంలోనే రాష్ట్రీయ ఆవేశకర్ ఆర్ఆర్ఏ కేజీబీవీలు స్కూల్స్ అండి మోడల్ స్కూల్స్ అలాగే మధ్యాహ్న భోజన పథకం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అలాగే ఉచిత పుస్తకాలు స్కాలర్షిప్లు అవార్డులు సంక్షేమ హాస్టల్ గురించి రవాణా వంటి ప్రోత్సాహకాలు మరియు ప్రత్యేక కేటాయింపులు ఇవన్నీ దీంట్లోకి వస్తాయి అందుకని ఈ మూడవ పాఠము చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కానీ ఎన్ని ఇంపార్టెంట్ అయినా సరే కొన్ని కొన్ని టాపిక్స్ని మనం హైలైట్ చేసుకున్నాం ఆ హైలైట్ చేసిన టాపిక్స్ని మాత్రం మీరు జాగ్రత్తగా చదవాలి ఎందుకంటే మధ్యాహ్న భోజన పథకం గురించి ఖచ్చితంగా బిట్టిస్తున్నాడు కేజీబీవీ స్కూల్స్ కోసం అలాగే ఆర్ఎంఎస్ఏ ఎఫ్ఎఫ్ కోసం ఓకేనా రైట్ ఇక్కడ మీకు మరి కొత్తగా యాడ్ అయినటువంటి సిలబస్ అంటే మరి విద్యా దృక్పథాల్లోనే మరి కొత్తగా మరి యాడ్ అయినటువంటి అంశాలు మనం నేర్చుకోవాలి చూడండి 
కరెంట్ ట్రెండ్స్ అనమాట ప్రజెంట్ మనం ఎగ్జామ్కి వెళ్తున్నప్పుడు ఏం చూడాలంటే కరెంట్ ట్రెండ్స్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ బడి పిలుస్తోంది అలాగే బడికి వస్తా ఈ ప్రోగ్రాం చూడాలి ఈ పథకాలు మా ఊరు మనబడి అలాగే విద్యాంజలి పథకం తర్వాత స్వచ్ఛ పాఠశాల ఇన్స్పైర్ కళా ఉత్సవం నాలుగవ పాఠానికి వెళ్దాం నాలుగవ చాప్టర్ చూడండి చట్టాలు హక్కులు యాక్ట్స్ అండ్ రైట్స్ ఓకేనా ఉచిత మరియు నిర్బంధ విద్య కోసం పిల్లల హక్కు చట్టం రెండు వేల తొమ్మిది ఈ రెండు వేల తొమ్మిది గురించి ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి తర్వాత సమాచార హక్కు చట్టము రెండు వేల ఐదు ఇది గురించి కూడా తెలుసుకోవాలి అలాగే బాలల హక్కుల గురించి తెలుసుకోవాలి మానవ హక్కుల గురించి కాబట్టి ఈ నాలుగో చాప్టర్లో మనం ప్రధానంగా మరి పిల్లల హక్కుల చట్టం రెండు వేల తొమ్మిది సమాచార హక్కు చట్టం రెండు వేల ఐదు బాలల హక్కుల గురించి మానవ హక్కుల గురించి తెలుసుకోవాలి తర్వాత ఐదవ చాప్టర్కి వెళ్ళండి ఐదు ఆరు చెప్పుకుంటే మనకి ఈ పాఠము ఈ సబ్జెక్ట్ అయిపోద్ది ఐదు జాతీయ పాఠ్య ప్రణాళిక చట్టం రెండు వేల ఐదు నేషనల్ కరిక్యులం ఫ్రేమ్ వర్క్ ఎన్సిఎఫ్ రెండు వేల ఐదు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ కూడా ఇది ఓకేనా సార్ మరి మనం టాపిక్ చూసుకోవాలి దాంట్లో ఉన్న ముఖ్యమైన అంశాలు చూసుకుని మరి కొంచెం కష్టపడితే సరిపోద్ది ఎక్కువ మార్కులు వచ్చేవి ఇది అంటే ఒక మార్క్ కూడా పోగొట్టుకోకుండా జాగ్రత్తగా చదువుకోవాలి ఏంటి సార్ జాతీయ పాఠ్య ప్రణాళిక చట్టం ఇందులో దృక్పథం మార్గదర్శక సూత్రాలు అభ్యాసం మరియు జ్ఞానం బోధన అభ్యాసన ప్రక్రియ మూల్యాంకనం దైహిక సంస్కరణలు ఆరోది జాతీయ విద్యా విధానం వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మరి కరెంట్ ఈవెంట్గా కూడా చెప్పచ్చు దీన్ని జాతీయ విద్యా విధానం మరి రెండు వేల ఇరవై ట్వంటీ ట్వంటీ ఎన్ఈపీ ట్వంటీ ట్వంటీ అంటాం ఏం సార్ నేషనల్ ఎడ్యుకేషనల్ పాలసీ మరి ఎన్ఈపీ రెండు వేల ఇరవై ఇందులోంచి గ్యారంటీగా మనకి మరి ప్రశ్నలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఇది కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా డిఎస్సికి ప్రిపేర్ అవుతున్నవారు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ ఆరు చాప్టర్ మీద మరి ప్రాథమిక అవగాహనతో పాటు మరి లోతైన అంశాలు కూడా తెలుసుకోవడానికి మీరు ప్రయత్నం చేస్తే మీకు మరి పది బిట్లకి పది బిట్లు కూడా పది ప్రశ్నలు కూడా మీరు మరి ఖచ్చితంగా చేయగలుగుతారు అలాగే ఐదు మార్కులు మీ జేబులో ఉంటాయి కష్టపడాలి సార్ కష్టపడకుండా మరి ఏది సాధించలేము కాబట్టి నేను ఇప్పుడు మరి ఉపాధ్యాయ సాధికారత అనేటువంటి అంశాన్ని మీకు బోధించి దాని మీద కొన్ని చాలా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి ప్రశ్నలు ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను కాబట్టి ఉపాధ్యాయ సాధికారత అనేటువంటి పాఠ్యాంశాన్ని ఎందుకంటే మేము పాఠశాలలో మరి ఉంటున్నప్పుడు మరి మాకు ఏదేది అవసరం ఉంటుందో ప్రతి ఉపాధ్యాయుడికి కూడా పాఠశాలలో ఏ అంశాలు ఉంటాయి అనేది ఉపాధ్యాయ సాధికారత అంటే ఉపాధ్యాయుడు సామర్థ్యాలను ఎలా మెరుగుపరుచుకోవాలనేదే సాధికారత కాబట్టి మరి ఆ అంశాన్ని మనం మరి తర్వాత వీడియోలో బోధించుకొని దాని మీద కొన్ని ముఖ్యమైన ప్రశ్నలు కూడా మీకు ఇస్తాను కాబట్టి మీకు నచ్చితే మరి ఈ సిలబస్ని అంతా మీరు విన్నారు కాబట్టి ఒక లైక్ చేయండి మరి ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునేవాడు మరి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలని మనం చేస్తూ ధన్యవాదములతో మీ చిందాడ చిన్నోడు మాస్టారు థ్యాంక్ వెరీ మచ్ ధన్యవాదాలు